கோயிலில் இருக்கேன் வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி பேச போகிறது வந்து மனசாட்சியிலேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் முற்றிலுமாக உண்மை இல்லை சுயநலமோ எனக்கு எதுவும் ஆதாயமோ கிடையாது உண்மைன்னு மனசுக்கு பட்டுச்சு எங்கேயும் போக மாட்டேன் எந்த விஷயமும் எனக்கு வேண்டாம் என் பதவியோ ஏதாவது லட்சம் விஷயம் வந்தால் கூட வேணாம் ப பண்ணுறாங்க பண்ணு அப்படின்னு சாதாரணமாக ஒரு ஒதுங்கி போகக்கூடிய ஆள் நான் எனக்கு வேலை இருக்குது நிறைய வேலை இருக்குது இதுலேயுமே தலையிட மாட்டேன் இங்கே வந்து நிற்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு தனி நபர் மேலே ரொம்ப ஒரு அழுத்தம் நான் பார்க்குறேன் என் கண்ணால் அதுக்கு முன்னாடி மறைந்த திரு அசோக்குமார் சார் அவர்களுக்கு நான் மிக வருத்தம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் ரொம்ப வேதனைப்படுறேன் அவங்க குடும்பத்தை நினச்சி அவங்க குழந்தைகள் நினச்சி மனைவி நினச்சி வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் எவ்வளோ பெரிய துன்பம் வந்தாலும் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் தற்கொலை மட்டும் செய்யக்கூடாது தற்கொலை செய்யவே கூடாது அதுவும் தான் வாங்காத கடனுக்காக ஒருத்தர் செய்யவே கூடாது அது பொறுப்பு இல்லை உண்மையிலேயே எனக்கு அந்த குழந்தைகள் நினச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்னோடய தந்தையை வந்து தற்கொலை செய்து கொண்டார் எனக்கு அப்போ வந்து ஏழு வயசு என் தங்கச்சிக்கு அஞ்சு வயசு என்ன காரணம் ஏதெல்லாம் என்னோடய பர்சனல் லைஃப் அதை நான் இப்போ சொல்லணும் அவசியம் இல்லை அது பெரிய விஷயமும் கிடையாது உங்களுக்கு தற்கொலை செய்து கொண்டார் அந்த தற்கொலைக்கு அப்புறம் வந்து என்னோடய அம்மா ரெண்டு கை குழந்தைங்களோட எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க வாழ்க்கையில் அப்படின்றத நான் வந்து அந்த வழி எனக்கு ரொம்ப அதிகம் நான் அமைதியாக இருக்கேன் அழுத்தமாக இருக்கேன் சில விஷயங்கள் கவனிச்சுட்டு இருக்கேன் நிறைய பேச மாட்டேன்னா எனக்கு அவ்வளோ பார்த்துட்டேன் எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் கிடையாது எனக்கு தெரியும் லைஃப் எவ்வளோ பெயின்ஃபுல்னு தெரியும் நிறைய பேர் பார்த்துட்டேன் நான் பேச தெரியாமல் அம் அமைதியாக இல்லை எனக்கு பேச தெரியும் அமைதியாக இருப்பேன் ஏன்னா பார்த்துட்டேன் பேசி என்ன பா பாதி போலி போய் கூட்டமாக சேர்ந்துட்டா போய் சொல்லிடலாம் ஏன் பேசுகிறேன் இப்போன்னு சொன்னால் தனி நபர் ஒருத்தர் மேலே வந்து நான் பார்க்காத ஒரு மனிதர் அப்போ இப்படி சொல்கிற மாதிரிலாம் நான் அவர் பார்க்கல அன்பு செடியன் சார் கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷமாக எனக்கு தெரியும் நியூஸ் ரிட்டர்டாக இருக்கும்போது எனக்கு தெரியாது அவசியம் இல்லை நியூஸ் ரிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டைமில் வந்து நமக்கு இன்னும் வேறு சில விஷயங்கள்லாம் தெரியுது நம்ம நடித்தா என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் என்னன்னு சொல்லிட்டு குருட்டு நம்பிக்கையோடு எங்கள் அம்மா ஒரு கிளர்க்கு கவர்மெண்ட் கிளர்க்கு நான் சினிமாக்கு வந்து சவுண்ட் ஜெனியராக முதல்ல வாங்கின சம்பளம் நானூறுரூவா சவுண்ட் ஜெனியராக நான் வந்து சம்பாதிச்சு பண்ணோம்னா அப்போ மூவாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா அந்த மாதிரி தான் மியூசிக் டேட்டர் அனுப்புகிற கூட பெரிய சம்பளம்லாம் கிடையாது அதில் பாதி எனக்கு வராது அந்த சூழ்நிலையில் வந்து நான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு ஒரு பெரிய நான் ஒரு நான் இப்போ வந்து இப்போ ரஹ்மான் மாதிரியோ அனிருத் மாதிரியோ ஒரு ஹார்ட்டான ஒரு மியூசிக் டேட்டரும் கிடையாது சாதாரண ஒரு ஆள் இண்டஸ்ட்ரியில் ஓரத்தில் நாலு நிறைய ஃப்ளாப் படங்கள் கொடுத்த ஒரு விஜய் ஆண்டனி ஒரு நம்பிக்கையோட ஒரு நாள் வந்து நான் படம் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட எந்த அறிமுகமும் இல்லாமல் மதுரை அன்பு மதுரை அன்புன்னு சொல்கிறாங்களே அவர் யாருங்கன்னு சொல்லி அவர் நம்பரை விசாரிக்கிறேன் ஒரு கான்டாக்ட் மூலம் அவர் நம்பர் வாங்கிக்கிட்டு பேசுகிறேன் அப்போ அவர் மதுரையில் இருக்கார் சார் சார் இந்த மாதிரி என் பேர் விஜய் ஆண்டனிங்க நான் படத்தில் வந்து மியூசிக் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் நான் உங்களை பார்க்கணும் வாங்க அப்படின்றாரு நேரில் போய் வந்து அவர் எனக்கு வாங்கன்னு சொல்லி நான் கடன் கொடுக்க போகிறேன்னா சொல்லலை நான் போய் அவர்கிட்ட பிச்சை எடுத்து நின்னேன் போகும்போது அவர் நான் சொல்கிறதெல்லாம் பார்க்குறாரு பையன்கிட்ட ரொம்ப ஆர்வம் இருக்குது பேசுகிறாரு அப்படின்னு தான் உள்வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு விஜய் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சினிமா கிடையாது நீங்கள் மியூசிக் டேரக்டர் எக்யூப்மெண்ட் வாங்குறதா இருந்தால் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் காசு கேட்டால் நான் கொடுத்துருவேன் ஆனால் நீங்கள் கேட்குறது வந்து சினிமா எடுக்கிறதுக்கு கேட்டிருக்கீங்க அது நல்லது இல்லை வேண்டான்னு என்னை கன்வீன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அவ்வளோ பெரிய மனிதர் இப்போ வந்து நான் விஜயன் ஒரு பெரிய ஆளாக கொஞ்சமாக இருக்கலாம் அன்றைக்கி வந்து ஒன்றுமே இல்லை மியூசிக் டேரக்டராகவே நான் ஒன்றுமே கிடையாது அந்த டைமில் எனக்கு ஒரு மணி நேரம் அட்வைஸ் பண்ணுறாரு மதுரையில் வச்சு நீங்கள் ஆவாதீங்க நீங்கள் எக்யூப்மெண்ட் வேணால் வாங்கன்னு சொல்லுங்கள் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அவரை நான் கன்வீன்ஸ் பண்ணுறேன் இன்னொரு ஒரு மணி நேரம் கடைசியாக நான் அப்படின்ற படத்துக்காக எனக்கு யாருமே கிடையாது நான் கடை வாங்கி தானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்படி தானே அப்போ வந்து நான் அப்படின்ற படத்துக்கான ப்ரொடக்ஷனுக்கான காசு அவர் கொடுத்தாரு அந்த காசு வச்சு நான் நான்ற படம் பண்ணேன் அதை தொடர்ந்து எனக்கும் அவருக்குமான ஒரு நட்பு தொடர்ந்துட்டு இருக்கிற இருக்குது இந்த இந்த காலகட்டத்தில் நான் பார்த்த அன்பு செலியன் அப்படின்ற ஒரு மனிதர் வந்து ரொம்ப கடின உழைப்பாளி எப்போ பார்த்தாலும் ஆஸ் நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே உட்காந்துருப்பார் ஒரு பத்து ரூபா செலவு பண்ண தெரியாது அவருக்கு ஆக்சுவலாக அவர் இப்போ ஐம்பது கோடி நூறு கோடி ஐநூறு கோடின்னு கடன் கொடுக்குற ஆளாக இருக்கிறாரு ஒரு ஐம்பது ரூபா செலவு பண்ண தெரியாது அவருக்கு ஆக்சுவலாக உண்மையிலேயே எனக்கு அவர் பார்த்து ஆச்சரியப்படுவோம் சார் நீங்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் எப்படி சார் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க எப்படியோ வாழலாமே சார் நான்
அன்பு சாருக்கும் சசி சாருக்கும் கிட்டத்தட்ட சசி சார் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வருஷம் படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருந்தாருன்னா இருந்திருக்காருனா அதுக்கும் அன்பு சார் சப்போர்ட் பண்ணிருக்கு பண்ணியிருந்திருக்கிறார் அவருக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ இதுக்கு நடுவில் அசோக் குமார் சார் ஏன் இறந்தார் தான் வாங்காத கடனுக்காக அப்படின்றது எனக்கு உண்மையிலே தெரியல அது விஷ அது விஷயம் சம்மந்தமான விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு நடுவில் கந்துவட்டி சத்தியமாக சொல்கிறேன் திருப்பி நான் ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து நான் உண்மையாக பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு தான் பேசினேன் இப்போ சத்தியமாக சொல்கிறேன் சினிமாவில் கந்து வட்டி கிடையாதுங்க கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் சார் சொன்னாங்க இருக்குங்க காலையில் பத்தாயிரம் வாங்கினா ஒம்பதாயிரம் கொடுப்பாங்க மதியானம் நைட்டுக்குள்ளே ஒரு பத்தாயிரம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கலாம் நான் சவுண்ட் இன்ஜினியராக இருக்கும்போதெல்லாம் நான் வந்து வேறு மாதிரி வட்டியெல்லாம் வாங்கியெல்லாம் நான் ஸ்டுடியோ கட்டியிருக்கேன் வாழ்ந்திருக்கேன் சினிமாவில் ரிலையன்ஸ் பிவிபின்ற மாதிரி கம்பெனிகள்லாம் வந்து ரெண்டரை பர்சன்ட்டு ரெண்டு பர்சன்ட்லாம் கொடுக்குறாங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் பெரிய ரிஸ்க்கான ஒரு தொழில் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் கொடுத்து கொடுக்குறது தப்பு இல்லை அரசாங்கம் அனுமதிக்காத அமௌண்ட்டாக இருந்தால் கூட அந்த மூணு பர்சன்ட் நான் ஒரு அஃபிஷியல் நான் சொல்கிறேங்க தப்புங்க கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லுது மூணு பர்சன்டே கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்லுது ஆனால் நான் சொல்கிறேங்க அவர் அது அவ்வளோ ரிஸ்க்கான விஷயம் எத்தனை பேர் திருப்பி வட்டி கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ அவர் கொடுக்குற அன்பு சார் கொடுக்குற வட்டி பங்கஜ் மேதா சார் கொடுக்குற வட்டி ஜெயின்ராஜ் ஜெயின் சந்திரபாஸ் ஜெயின் சொல்லிட்டு இண்டஸ்ட்ரியில் பத்து ஃபைனான்சியர் பணம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே அன்பு சார் மட்டும் தனியாக வட்டி கொடுக்கல எல்லாருமே வட்டி கொடுக்குறாங்க எல்லாருமே ரெண்டரை பர்சன்ட் ரெண்டு மூணு பர்சன்ட் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இவர் தனியாக கொடுக்கல அதுவும் எந்த செக்யூரிட்டியும் இல்லாமல் ஆக்சுவலாக திரைப்படத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒரு வீட்டு மேலே கடன் கொடுக்குறாங்க பேங்க்கு கடனை கடனை கட்டலைன்னா வீட்டை தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க கிரெடிட் கார்டு மேலே நம்மளாம் வட்டிக்கு மேலே வட்டி கட்டி பழகிருக்கிறோம் ஆக்சுவலாக அப்போ சினிமாவில் எதுவுமே இல்லாத விஷயத்தில் எதை நம்பி வட்டி கொடுப்பாங்க ஒருத்தங்க பொருள் மேடு தான் கொடுப்பாங்க அந்த பொருள் தான் படம் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அந்த வட்டியை கொடுத்துருங்க அசலை கொடுத்துருங்க ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுத்துருங்கனாவது ஒரு ஒரு அதுக்கு கடன் கொடுத்த ஒருத்தர் எதிர்பார்க்குறது சாதாரண விஷயம் தான் இதில் என்ன மனசு தொட்டு சொல்லி பாருங்க நீங்கள் யாராவது ஒருத்தங்க ஒரு ரெண்டரை பர்சன்ட்டுக்கு ஒரு பர்சன்ட்க்கு வட்டி கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாருமே கேட்பீங்க வட்டி அசல் கேட்பீங்க நீங்கள் உங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் நீங்கள் வந்து உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு உங்கள் ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறவனுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு க கடன் கொடுத்துருக்கலாம் கொடுத்ததுக்கு கொடுத்ததை அவர் திருப்பி கொடுக்காம போகும்போது நீங்கள் எவ்வளோ வேதனை பார்த்துருக்கலாம் சத்தம் போட்டிருக்கலாம் கத்திருக்கலாம் நம்மளாம் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம கடன் கொடுத்துருக்கோம் கொடுக்காம போனோம்னா தப்பு நான் தப்பானோம்னு சொல்லியிருக்கோம் திட்டியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து மனசு உடஞ்சி ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அப்படின்றது உண்மை தான் எனக்கும் கஷ்டமாக இருக்குது அந்த குழந்தைகள் நினச்சா அந்த மனைவியை நினச்சா அந்த குடும்பத்தை நினச்சா ஆனால் அதே ஒரு காரணமாக முன்னிட்டு டோட்டலாக ஒரு இது வரைக்கும் இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷமாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை செய்யிட்டு இருந்த இண்டஸ்ட்ரிக்காக அவரும் கஷ்டப்பட்டு தாங்க வந்தார் அவரோட இமேஜை மொத் ஒட்டு மொத்தத்துக்கும் கந்துவட்டிக்காரர் அப்படின்னு ஏதோ எங்கேயோ எடுத்த ஃபோட்டோ ரொம்ப க ஹார்ட் ஒர்க் இருங்க காலையில் ஏழு மணிக்கு ஆஃபீஸ் வந்துடுவார் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு போவார் தூங்க தெரியும் மற்றபடி வேலை செய்ய தெரியும் வேறு எதுவுமே தெரியாது மொத்தமாக கண்டுபத்தி சி எனக்கு உண்மையாக எந்த ஆதாயமே கிடையாதுங்க உண்மையில் மனசுலேருந்து சொல்கிறேன் கந்துவட்டிக்காரன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடையாளம் கொடுத்து படுத்தி ஒருத்தர் அறுபது வயதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வயசு இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஐம்பது ம வருஷமாக ஒருத்தர் வாழ்க்கையில் சம்பாதிச்ச குட் வீலில் அப்படியே மொத்தமாக ஒரே நாளில் காலி பண்ணுறது வந்து என்னால் தாங்கிக்க முடியல இதுக்கப்புறம் எந்த மேடையிலும் இப்படி பேச மாட்டேன் எனக்கு அவசியம் இல்லை என் மேடையில் நான் பேச மாட்டேங்க இப்போ ஒரு படம் ஆடியோவில் லான்ச் வச்சுருந்தேன் அண்ணாதுரை படத்துக்கு வாங்க வணக்கம் வந்தவங்க எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் எனக்காக வந்திருக்கிறீங்க ரொம்ப நன்றி நீ இப்படி போய் உட்காந்து வந்தான் இது வரைக்கும் என்னுடைய அத்தனை லாடி ஆடியோ லான்ச்சு அப்படி தான் உட்காந்துருக்கேன் இப்படி இனிமேல் அப்படி தான் உட்காருவேன் ஏன் அவசியம் இல்லை என் படத்தை பற்றி என் படம் பேசிட்டுமே நான் எதுக்கு பேசணும் அப்படின்னு அதிகமாக பேசாத ஆள் தான் நான் உண்மைக்காக பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக நான் பேசுகிறதெல்லாம் உண்மை தாங்க முடியல நாளைக்கு என்னையும் திடீர்னு ஏதாவது ஒன்று பண்ணி கானர் பண்ணிட்டு டப்புனு மொத்தமாக விஜய் கிட்டான் கொலை பண்ணிட்டான் திருட்டிட்டான் போயிட்டான் வந்துட்டான் ஏதாவது கெடுத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட பயமாக இருக்கு நான் நிறைய நடந்திருக்கு வரலாட்டில் அப்படி 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 கிடையாது உண்மை எனக்கு தெரியாது போலீஸ் விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க அரசாங்கம் விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அது உண்மையில் அவங்க சொல்லட்டும் நம்ம அது வரைக்கும் என்னன்னு தெரியாது கந்துவட்டி கிடையாது உண்மையிலேயே ஸோ கந்துவட்டி கிடையாது சினிமாவில் அவர் கந்துவட்டி கொடுக்கல நிறைய பேருக்கு உதவியிருக்காரு என்னையும் சேர்த்து உதவியிருக்காரு அதை சொல்கிறதுக்கு இந்த மேடையில் நான் சொல்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்ற முறையில் நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்காக வந்தேன் சொல்லி முடிச்சுட்டேன் நன்றி தேங்க்யூ